హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో పనస గింజలతోటి వేపుడు లేదా ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ వేపుడు లేదా ఫ్రై వచ్చేసి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా తినేసేయచ్చు అనమాట లేదంటే చపాతీలో కానీ లేదంటే రోటీలో కానీ దోశలో కానీ రైస్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో కొంచెం చికెన్ ఫ్లేవర్లో వస్తుంది అనమాట ఆలు తిన్నట్టే ఉంటుంది ఇది కూడా సో ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్ అనమాట చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి ముందుగా నేను పనస గింజల్ని ఇలాగా తీసేసుకుంటున్నాను బాగా శుభ్రంగా కడుక్కొని తీసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా జారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా పైన పొట్టు తీయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చూడండి ఇలాగా చాకుతోటి ఒక చిన్న ఘాటు పెట్టేసి ఇలాగా పైన ఉన్నటువంటి ఒక వైట్ లేయర్ని మనం తీసేసి వేయాలన్నమాట సో ఇలాగ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తీసేసుకొని నేను ఒక కుక్కర్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను సో చూడండి ఇలాగ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తీసేసుకొని ఇలాగ కుక్కర్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొన్ని వాటర్ని వేసేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసేసుకొని ఒక మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు వీటిని మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకోవాలి సో కొద్దిగా సాల్ట్ని వేసేసుకుంటున్నాను సో మనం ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు సాల్ట్ని కొద్దిగా చూసి వాడుకోండి సో చూడండి మూడు విజిల్స్ పెట్టేశాను ఇలాగ మెత్తగా కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ని అన్నీ కూడా పంపేసి ఇలాగ ఒక రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా గింజలు అన్నింటినీ కూడా సో ఒక గింజను వచ్చేసి మనం టూ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేస్తున్నాను అందులోకి ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి సో చూడండి ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా చిట్పట్లాడాక ఇందులోకి ఒక రెండు చిన్న సైజు ఆనియన్స్ని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసేసుకోవాలి సో ఆనియన్స్ని కొద్దిగా ఇష్టపడేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో కానీ ఉంచుకొని చేసుకుంటే తొందరగా అడుగుంటుకోకుండా బాగొస్తుంది అనమాట ఫ్రై అనేది సో ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ బై ఫోర్త్ టీ స్పూన్ పసుపుని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేయించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా కారాన్ని వేసేసుకోవాలి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పొడి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా వేసేసుకొని మరొకసారి ఇదంతా కూడా పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు మనం గరిటితోటి బాగా కలుపుకోవాలి సో ఈ గరం మసాలా ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు వేసేసుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు సాల్ట్ని అయితే కొద్దిగా చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనము వీటిని కుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి సో మీరు టేస్ట్ తగ్గట్టుగా వేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను గరం మసాలా కూడా వేసేసుకొని మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనమాట సో ఆలు ఇష్టపడే వాళ్ళైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో విటమిన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా ఉడికించి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పనస గింజల్ని కూడా వేసేసుకొని మరొకసారి ఈ పోప్ అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగ గ్రెడ్ తోటి బాగా కలిపేసుకోవాలి సో మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లో లేదంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే ఈ మసాలా అంతా కూడా తొందరగా ఎక్కువగా కుక్ అవుతుంది సో కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని చేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇలాగ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం కలిపేసుకొని కుక్ చేసేసుకోవాలి సో మధ్య మధ్యలో గ్రెడ్ తోటి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసేసుకుంటున్నాను చివరిగా ఇందులోకి కొత్తిమీర కట్ చేసుకొని వేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనస గింజల వేపుడు రెడీ అయిపోతుందండి సో ఇది మనకి చపాతీలోకి వచ్చేసి మంచి కాంబినేషన్ అనమాట అలాగే రోటీలోకి అలాగే దోశలకు కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్